السلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین نشہد اللہ الہ الا اللہ و نشہد ان محمد نبدہ و رسولہ اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی علی و اصحاب سیدنا محمد و علی جمیع الانبیاء والمرسلین و من اقتدا بحدیہم ملا یوم الدین اما بعد سورتو کلے نوم بن سمدھی چی حتی آوشم جلا മസ്അലകളാണ് നമ്മൾ ഇതുവരെയായി കൂടുതലും സംസാരിച്ചിട്ടുള്ളത് നോമ്പ് സമയത്ത് നിർവഹിക്കാൻ സാധിക്കാത്തവർ നോമ്പ് കല കൂട്ടണം സാധിക്കാതിരിക്കുക എന്നത് രണ്ട് വിധത്തിലുണ്ട് ഒന്ന് ശാരീരികമായി തൽക്കാലം കഴിയാത്തതുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ മതപരമായി തൽക്കാലം കഴിയാത്തതുകൊണ്ട് നോമ്പ് എടുക്കാൻ സാധിക്കാതെ വരിക ഉദാഹരണത്തിന് പ്രസവരക്തമോ ആർത്തവരക്തമോ ഉള്ള സ്ത്രീകൾക്ക് ശാരീരികമായി നോമ്പെടുക്കുന്നതിന് ബുദ്ധിമുട്ടില്ല പക്ഷേ മതപരമായി ആ സമയത്ത് നോമ്പെടുക്കാൻ പാടില്ല അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് കല വീട്ടുക മാത്രമേ നിർവാഹമുള്ളൂ അവർക്ക് കല വീട്ടിൽ നിർബന്ധമാണ് മറ്റൊന്ന് താൽക്കാലികമായി കഴിയാത്തവർ എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് തൽക്കാലം ഒരു രോഗമുണ്ട് അതിനാൽ നോമ്പെടുക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് പ്രയാസമുണ്ട് ഡോക്ടർമാർ രോഗം നോമ്പെടുക്കുന്നത് വിരോധിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ നമ്മുടെ അനുഭവത്തിൽ തന്നെ നോമ്പെടുക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന് നമുക്ക് ബോധ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾ അതുപോലെ നീണ്ട യാത്ര ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് നോമ്പെടുക്കൽ ആ സമയത്ത് നിർബന്ധമില്ലാത്തവർ യാത്രക്കാരനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം യാത്രയിൽ വലിയ പ്രയാസമുണ്ടാക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ യാത്രയിൽ തന്നെ നോമ്പെടുക്കലാണ് പുണ്യം അവന് ആ സമയത്ത് നോമ്പെടുക്കാതെ മറ്റു സമയത്ത് നോമ്പെടുക്കൽ അനുവദനീയമാണ് അതേസമയത്ത് യാത്രയിൽ നോമ്പെടുത്താൽ വളരെ പ്രയാസം വരും എന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ആ സമയത്ത് നോമ്പെടുക്കാതെ നോമ്പ് പിന്തിച്ച് കല ആക്കലാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഉത്തമം ഏതായിരുന്നാലും യാത്രക്കാരനായതിൻ്റെ പേരിലോ രോഗിയായതിൻ്റെ പേരിലോ നോമ്പ് കല ആകുന്നവർ അഥവാ നോമ്പ് നിർവഹിക്കാൻ സാധിക്കാത്തവർ അവർ നോമ്പ് കല വീട്ടൽ അവർക്ക് നിർബന്ധമാണ് കലാ വീട്ടുന്ന നോമ്പിനെ സംബന്ധിച്ച് ഇന്നലെ നാം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പരമാവധി നേരത്തെ കല വീട്ടുകയാണ് ഇത്തരം കാരണങ്ങൾ ഉള്ളത് കൊണ്ട് കലായി പോയവരും കൂടി ചെയ്യേണ്ടത് ഇമാം ബിൻ ഹജർ റതി അള്ളാഹു എന്നു അവിടുത്തെ ഷാഫി മദഹബിലെ ഏറ്റവും പ്രബലമായ ഗ്രന്ഥമായ ഫെയിൽ വ്യക്തമായി തന്നെ രേഖപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് സമയം വിശാലതയുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കി സാധിച്ചിട്ടും കലാവ് വിട്ടാതെ പ്രതിബന്ധം കാരണത്താൽ നോമ്പ് കലായവനാണെങ്കിൽ പോലും കലാവ് വിട്ടാതെ പിന്തിക്കുകയും പിന്തിക്കുന്നതിനിടയിൽ അദ്ദേഹം മരണപ്പെട്ടു പോവുകയും ചെയ്താൽ അദ്ദേഹം കുറ്റക്കാരനാവും സമയം അടുത്ത റമദാൻ വരെ ഉണ്ടെങ്കിലും സാധിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന സമയമായാൽ ഉടനെ തന്നെ കലാവ് വീട്ടുകയാണ് വേണ്ടത് പിന്തിച്ച് വെച്ചിട്ട് ഇടക്ക് മരണപ്പെട്ടു പോയാൽ കുറ്റക്കാരനാവും അതുകൊണ്ട് കഴിവിൻ്റെ പരമാവധി കല ഉള്ള ബാധ്യത വീട്ടാനാണ് ശ്രമിക്കേണ്ടത് ഇനി സാധിക്കാത്തതിൻ്റെ പേരിൽ കല പിന്തിപ്പോവുകയും അതിനിടയിൽ അദ്ദേഹത്തിന് മരണം സംഭവിക്കുകയും ചെയ്താൽ അദ്ദേഹം കുറ്റക്കാരനല്ല പക്ഷേ അദ്ദേഹം മരണപ്പെട്ടതിന് ശേഷം അദ്ദേഹത്തിന് എൻ്റെ നോമ്പിൻ്റെ വകയിൽ ഒരു മുദ്ദ് മുദ്ദ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അളവാണ് നാല് മുദ്ദുകളാണ് ഒരു സാ നമ്മൾ സാധാരണയായി ഫിത്രസക്കാത്ത് കൊടുക്കുന്നത് മൂന്ന് ലിറ്ററും ലിറ്ററും മിൻ ഇരുന്നൂറ് മില്ലി ലിറ്ററും അരിയാണ് അതിൻ്റെ നാലിലൊന്ന് എണ്ണൂറ് മില്ലി ലിറ്റർ അതാണ് ഒരു മുദ്ദ് 
തൂക്കം പറയുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ചില അരി തൂക്കം കൂടുതലുള്ളതും കുറവുള്ളതും ഉണ്ടാകാം അളവ് മാത്രമേ കൃത്യമായി പറയാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ ഏതായിരുന്നാലും എണ്ണൂറ് മില്ലി ലിറ്ററിന് സുമാറ് ഒരു എഴുന്നൂറ്റി എൺപത് ഗ്രാം അരി വരും എന്ന് നമുക്ക് കണക്കാക്കാം ചെറിയ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഒരു മുദ്ദ് എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് അരി നൽകുക അതാണ് മുദ്ദ് കൊടുക്കുക മുദ്ദ് കൊടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നോമ്പ് കലാ വിട്ടാതെ മരണപ്പെട്ടു പോയാൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേരിൽ ഒരു മുദ്ദ് അരി കൊടുക്കൽ നിർബന്ധമാണ് അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേരിൽ നോമ്പ് നിർവഹിക്കണം അടുത്ത ഒരു ബന്ധു നോമ്പ് നിർവഹിക്കണം സാധിക്കാത്തത് കൊണ്ട് നോമ്പ് കല ആക്കി അഥവാ നോമ്പെടുത്തില്ല പിന്നീട് അദ്ദേഹത്തിന് മരിക്കുന്നത് വരെയും സാധിച്ചില്ല സാധിക്കാതിരിക്കൽ തുടർന്നു ഉദാഹരണത്തിന് റമദാൻ ലാൽ രോഗിയായിരുന്നു അയാൾ ചൊവ്വാലും രോഗിയായി ചൊവ്വാല കഥ വിട്ടാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അങ്ങനെ ചൊവ്വാ ലാസ്റ്റ് കഥ വിട്ടാൽ അയാൾ മരിച്ചുപോയി അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രോഗം ഒരു കൊല്ലത്തോളം തുറന്നു അയാൾ മരിച്ചുപോയി അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അദ്ദേഹം കഥ ആക്കിയത് മതിയായ കാരണത്തോടു കൂടിയാണ് മരണം സംഭവിച്ചത് സാധിക്കാതെ നോമ്പെടുക്കാൻ സാധിക്കാതെ സംഭവിച്ചതാണ് അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം കുറ്റക്കാരനല്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വകയിൽ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ടതും ഇല്ല കഴിഞ്ഞിട്ട് കല ആ കല വീട്ടാത്തവനാണെങ്കിൽ അവൻ മരണപ്പെട്ടു പോയാൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേരിൽ ഒന്നുകിൽ ബന്ധപ്പെട്ട ഒരാൾ നോമ്പ് നിർവഹിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ നോമ്പിന് ഓരോ മുദ്ദ് അരി വീതം നൽകുകയും വേണം മറ്റൊരു കാര്യം ഒരാൾ സാധ്യമായിട്ടും നോമ്പ് കല വീട്ടാതെ അടുത്ത റമദാൻ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ റമദാൻ കഴിഞ്ഞതിൻ്റെ ശേഷം ഇപ്പോൾ വന്നിട്ടുള്ള റമദാൻ കഴിഞ്ഞതിൻ്റെ ശേഷം അദ്ദേഹം കല വീട്ടുന്നതിൻ്റെ പുറമെ ഇത്രയും സമയം പിന്തിച്ച വകയിൽ ഒരു മുദ്ദ് അരി വേറെ കൊടുക്കണം അത് എത്ര വർഷം അദ്ദേഹം അതുപോലെ പിന്തിക്കുന്നുണ്ടോ അതിനനുസരിച്ച് ഓരോ വർഷത്തിലും ഓരോ മുദ്ദ് വീതം ഓരോ നോമ്പിന് കൊടുക്കേണ്ടി വരും ഇങ്ങനെയാണ് പ്രബലമായ അഭിപ്രായം എങ്ങനെയായിരുന്നാലും നോമ്പ് കല ആയവൻ കല വീട്ടണം കല വീട്ടാതെ മരണപ്പെട്ടു പോയാൽ പിന്തിച്ചതിൻ്റെ പേരിലുള്ള മുദ്ദ് കൊടുക്കേണ്ടവനാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പുറമെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേരിൽ വല്ല ബന്ധുവും കഥ വീട്ടണം അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേരിൽ നോമ്പിൻ്റെ വകയിൽ നോമ്പെടുക്കാത്തതിൻ്റെ പേരിലുള്ള മുദ്ദ് കൊടുക്കണം നോമ്പ് പിന്തിച്ചതിൻ്റെ പേരിലുള്ള മുദ്ദ് വേറെ കൊടുക്കണം ഇനി മറ്റൊരു കാര്യം ഇതിപ്പോൾ രോഗം കാരണത്താൽ തൽക്കാലം നോമ്പെടുക്കാൻ കഴിയാത്തവരുടെ നിയമവും യാത്രക്കാരൻ്റെ നിയമവുമാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എന്നാൽ രോഗം ശമനം പ്രതീക്ഷയില്ലാത്ത ഇനി ഈ രോഗം മാറുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല ആ രൂപത്തിൽ കിടപ്പിലായിപ്പോയ ഒരു രോഗി അത്തരം രോഗികൾക്ക് നോമ്പ് നിർബന്ധമാകുന്നേ ഇല്ല അവർക്ക് നിർബന്ധമാകുന്നത് ഒരു നോമ്പിന് ഒരു മുദ്ദ് വീതം നൽകുക എന്നതാണ് അത് അതാത് ദിവസം രാവിലെ സുബിയാകുമ്പോഴാണ് ഈ മുദ്ദ് അവർക്ക് നിർബന്ധമാകുന്നത് കാരണം സുബിയാകുമ്പോഴാണ് സുബി നോമ്പിൻ്റെ സമയമാകുന്നത് അപ്പോൾ അന്നത്തെ ദിവസം അന്നത്തെ മുദ്ദ് കൊടുക്കുക ഇനി അന്ന് നമ്മൾ സാധാരണയായി സുബീൻ്റെ ശേഷമുള്ള നോമ്പിന് രാത്രിയാണല്ലോ നീയത്തിയാൻ രാത്രി കൊടുത്താലും കുഴപ്പമില്ല സമയമാകുന്നതിന് മുമ്പ് മുദ്ദ് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല ഉദാഹരണത്തിന് തീരെ കിടപ്പിലായിപ്പോയ ഒരു രോഗിയാണ് പ്രാ അല്ലെങ്കിൽ പ്രായാധിക്യത്താൽ നോമ്പെടുക്കാൻ എനിക്ക് കഴിയില്ല അങ്ങനെയുള്ള ഒരാളാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുദ്ദ് റമദാൻ ഒന്നിന് തന്നെ മുപ്പത് നോമ്പിൻ്റെ മുദ്ദും കൊടുക്കുക അത് ശരിയാവില്ല മറിച്ച് ഓരോ ദിവസത്തെ മുദ്ദിൻ്റെ സമയമാകുന്നത് അതാത് ദിവസം സുഭിയാകുമ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ നേരെ തലേ രാത്രി 
ആ ആ പകലിൻ്റെ രാത്രി കൊടുക്കുന്നതിന് വിരോധമില്ല അന്നത്തെ പകലും കൊടുക്കുന്നത് എൻ്റെ സമയമാണ് അപ്പോൾ കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ശേഷം പിന്നീട് എപ്പോഴും കൊടുക്കാൻ പറ്റും പക്ഷേ അതും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നീട്ടിക്കൊണ്ടുപോകാതിരിക്കലാണ് നല്ലത് ഏതായിരുന്നാലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുദ്ദ് അദ്ദേഹം കൊടുത്തു വീട്ടണം അദ്ദേഹം മുദ്ദ് കൊടുത്ത് വീട്ടാതെ മരണപ്പെട്ടു പോയാൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഓരോ നോമ്പിനുമുള്ള ഓരോ മുദ്ദുവീതം അരി അവകാശികൾ അദ്ദേഹം ഒഴിച്ചിട്ട മരിക്കുമ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള സ്വത്തിൽ നിന്ന് എടുത്തു കൊടുക്കൽ നിർബന്ധമാണ് അത് കൊടുക്കാതെ ആ സ്വത്ത് ഭാഗിച്ചെടുക്കൽ അവർക്ക് അനുവദനീയം അല്ല അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരാൾ അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി നോമ്പ് നിർവഹിക്കണം അപ്പോൾ നോമ്പ് നിർവഹിക്കുകയും ആകാം അല്ലെങ്കിൽ അരി കൊടുക്കുകയും ആകാം അരി കൊടുക്കലാണ് പുണ്യം നോമ്പ് നിർവഹിക്കുന്നതിനേക്കാൾ കാരണം നോമ്പ് നിർവഹിക്കുന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് പണ്ഡിതന്മാർക്കിടയിൽ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമുണ്ട് അരി കൊടുക്കുന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമില്ല അതുകൊണ്ട് അരി കൊടുക്കലാണ് കൂടുതൽ പുണ്യം കാരണമില്ലാതെ ഒരാൾ നോമ്പ് കഥാക്കിയവനാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹം മരണപ്പെട്ടു പോയാൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുദ്ദ് വളരെ പെട്ടെന്ന് കൊടുക്കണം കാരണം അത് അദ്ദേഹത്തിന് അകാരണമായി കഥാക്കിയ വ്യക്തിയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് നോമ്പെടുക്കലും അതേപോലെ തന്നെ നിർബന്ധമാണ് പെരുന്നാളിൻ്റെ പിറ്റേന്ന് തന്നെ അദ്ദേഹം നോമ്പ് നിർവഹിക്കേണ്ടതാണ് അതുപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അദ്ദേഹം മരണപ്പെട്ടു പോയാൽ മുദ്ദ് വളരെ പെട്ടെന്ന് കൊടുക്കുകയും വേണം എല്ലാ മുദ്ദുകളും താമസിപ്പിക്കാതെ കൊടുക്കലാണ് വേണ്ടതെങ്കിലും ഇത് പ്രത്യേകം നിർബന്ധമാണ് ഇനി ഒരാൾ നോമ്പ് നേർച്ചയാക്കി അതായത് സുന്നത്തായ നോമ്പാണ് സുന്നത്തായ കർമ്മാണല്ലോ നേർച്ചയാക്കുക നമ്മൾ മുമ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നോമ്പ് നേർച്ചയാക്കി റമദാൻ മാസത്തിൽ നോമ്പ് നേർച്ചയാക്കാൻ വകുപ്പില്ല കാരണം അത് നിർബന്ധമായ നോമ്പാണ് സുന്നത്തായ നോമ്പുകളാണ് നേർച്ചയാക്കാൻ പറ്റുക സുന്നത്ത് രണ്ട് വിധമുണ്ടെന്ന് നമ്മൾ മുമ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് സാധാരണ നിലക്ക് നോമ്പെടുക്കുക സാധാരണ ദിവസങ്ങളിൽ അതിനാണ് മുത്തലക്കായ സുന്നത്ത് എന്ന് പറയും മറ്റൊന്ന് ഇന്നലെ നാം സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് മുവക്കത്ത് റാത്തിബ് എന്നൊക്കെ പറയും അതായത് പ്രത്യേക ദിവസം നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ട സുന്നത്ത് നോമ്പ് അറഫ നോമ്പ് ആശൂറ നോമ്പ് ചൊവ്വാലാറിൻ്റെ നോമ്പ് തിങ്കളാഴ്ച വ്യാഴാഴ്ച ഒക്കെ അതിൽ പെട്ടതാണ് ഏത് നോമ്പായിരുന്നാലും രണ്ടും സുന്നത്തായതുകൊണ്ട് സുന്നത്തായ നോമ്പ് നേർച്ചയാക്കാവുന്നതാണ് അങ്ങനെ നേർച്ചയാക്കി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മുമ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരാൾ നോമ്പ് ജിമാ കൊണ്ട് ഭാര്യയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മുറിച്ചു കളഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിന് കഫാ അദ്ദേഹം കഫാറത്ത് കൊടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു വേറെയും ചില കഫാറത്ത് നോമ്പുകൾ ഉണ്ട് അത്തരം കഫാറത്ത് നോമ്പ് വീട്ടാനുള്ളവരും നേർച്ച നോമ്പ് വീട്ടാനുള്ളവരും അവർക്ക് നോമ്പ് വീട്ടാനുള്ള അവസരം ഉണ്ടായിട്ട് നോമ്പ് നിർവഹിക്കാതെ മരണപ്പെട്ടു പോയാൽ അവരുടെ അവശേഷിച്ച ധനം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓരോ ദിവസത്തിന് ഓരോ മുദ്ദ് നൽകൽ നിർബന്ധമാണ് ധനം ഇല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേരിൽ മുദ്ദ് കൊടുക്കൽ സുന്നത്താണ് ഇനി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ബന്ധു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബന്ധു നോമ്പെടുത്താലും മതിയാവും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ കഫാർത്ത് നോമ്പിന് പകരം അല്ലെങ്കിൽ നേർച്ച നോമ്പിന് പകരം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വലിയ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബന്ധു നോമ്പെടുത്താലും മതിയാവും ഇവിടെയും നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നോമ്പെടുക്കുന്നതിനേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠം മുദ്ദ് കൊടുക്കലാണ് ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം പണ്ഡിതന്മാർ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നോമ്പ് തീരെ നിർബന്ധമാകാത്തവരുടെ മുദ്ദ് മറ്റൊന്ന് നോമ്പ് അവർ പിന്നീട് നിർവഹിച്ചാൽ മതി അത് അമിതമായി പിന്തിച്ചതിൻ്റെ പേരിലുള്ള മുദ്ദ് മറ്റൊന്ന് കഫാറത്ത് നേർച്ച നോമ്പുകൾ നിർവഹിക്കാതെ മരിച്ചാലുള്ള മുദ്ദ് മറ്റൊന്ന് നോമ്പ് നിർവഹിക്കാൻ തൽക്കാലം സാധിക്കാതെ നോമ്പ് കഥാക്കി പിന്നീട് കഥ വിട്ടുന്നതിന് മുമ്പ് മരിച്ചു പോയപ്പോൾ നോമ്പിന് വേണ്ടിയുള്ള മുദ്ദ് ഈ മുദ്ദുകളെല്ലാം അത് കൊടുക്കേണ്ടത് പാവപ്പെട്ട ആളുകൾക്കാണ് ജക്കാത്തിന് അർഹതപ്പെട്ട പാവപ്പെട്ടവർ അവർക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഒന്നുകിൽ ഒരു നോമ്പിൻ്റെ മുദ്ദ് പഴയ ഭാഷ പറഞ്ഞാൽ ഇരുന്നാഴി അരി എന്നാ പറയാൻ ഇപ്പോഴത്തെ ഭാഷയിലാണ് എണ്ണൂറ് ലിറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞത് എണ്ണൂറ് ലിറ്റർ അരി ഒരാൾക്ക് കൊടുക്കാം ഇനി രണ്ട് നോമ്പിൻ്റെ മുദ്ദ് ഒരാൾക്ക് കൊടുത്തുകൂടെ കൊടുക്കാം മൂന്നിൻ്റെത് കൊടുക്കാം പാവപ്പെട്ട ഒരാൾക്ക് ഒന്നിലധികം നോമ്പുകളുടേത് കൊടുക്കാം അതിന് കുഴപ്പമില്ല 
അതേസമയം ഒരൊന്നര ബുദ്ധ് ഒരാൾക്കും ഒന്നര ബുദ്ധ് മറ്റൊരാൾക്കുമായി നമ്മൾ കൊടുത്താൽ രണ്ട് ബുദ്ധ് മാത്രമേ പരിഗണിക്കപ്പെടുകയുള്ളൂ അര അര കൊടുത്തത് പരിഗണിക്കപ്പെടൂല കാരണം ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഒരു ബുദ്ധ് കൊടുക്കാനാ പറഞ്ഞത് ഇതിപ്പോൾ ഒരു വ്യക്തിക്ക് അരയെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ ഒരു ബുദ്ധ് കൊടുത്തില്ല മറ്റേക്കും അരയെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ മുദ്ദു അതുകൊണ്ട് മതിയാവില്ല അപ്പോൾ ഒരു മുദ്ദിനെ വിഹിതിക്കാൻ പാടില്ല വിഭജിക്കാൻ പാടില്ല മറിച്ച് ഒരു മുദ്ദ് ഒരു മുദ്ദ് വീതം കണക്കാക്കിയിട്ട് കൊടുക്കണം അങ്ങനെ പാവപ്പെട്ട ആളുകൾക്കാണ് ഈ അരി കൊടുക്കേണ്ടത് എന്ന് പ്രത്യേകമായി ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് ഇത്തരം കാര്യം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ നോമ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രത്യേകമായി മനസ്സിലാക്കേണ്ട വിഷയങ്ങളാണ് ഇനി ഇൻഷാ അള്ളാ മറ്റു ചില കാര്യങ്ങൾ അള്ളാഹു തൗഫീഖ് ഇതാൽ നമുക്ക് നാളെ സംസാരിക്കാം അള്ളാഹു താല നമുക്ക് നാഫി ആയൽ മീനെ ഏറ്റിത്തരട്ടെ നമ്മളിൽ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവർക്കും മരിച്ചവർക്കുമെല്ലാം അള്ളാഹു താല എല്ലാ തെറ്റുകുറ്റങ്ങളും മാപ്പാക്കിത്തരട്ടെ നല്ല നല്ല ദിനങ്ങളാണ് നമ്മളിലൂടെ കഴിഞ്ഞു പോകുന്നത് ലേലത്തുൽ കതറാകാൻ സാധ്യതയുള്ള വളരെ സാധ്യതയുള്ള രണ്ട് രാത്രികളാണ് നമുക്ക് കഴിഞ്ഞത് ഇരുപത്തൊന്ന് ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇരുപത്തിനാലിന് ലേലത്തുൽ കതറാകും എന്ന് സാധ്യത പറഞ്ഞ ഇമാമികളും ഉണ്ട് ഇരുപത്തി അഞ്ചിന് ഒരുപാട് ആളുകൾ സാധ്യത പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇരുപത്തി ഏഴിന് എത്രയോ ഇമാമിയങ്ങൾ പ്രത്യേകം സാധ്യത പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇരുപത്തി ഒമ്പതും അവസാനത്തരാവുമൊക്കെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ലേലത്തുൽ കതറാൻ സാധ്യതയുള്ള രാത്രികൾ തന്നെയാണ് ഈ രാത്രികൾ ലയാലിഹി അൻവർ മിനൽ അയ്യാം അയ്യാമുഹു മുതഹറത്തുൻ മിൻ ധനസിൽ ആസാം എന്ന് ഇബിനു നബാത്തുൽ മിസ്ർ അലി അള്ളാഹുനുവിൻ്റെ റമദാനിൻ്റെ ഹുത്ബയിൽ പറഞ്ഞതായി കാണാം രാത്രികൾ പകലിനേക്കാൾ പ്രശോഭിതമാണ് രാത്രിയിലാണല്ലോ കുറുകാൻ ഇറങ്ങിയത് അപ്പോൾ രാത്രിക്ക് വലിയ ബഹുമാനം പകലുകളാണെങ്കിലോ വലിയ മഹത്വമുള്ള പകലുകളുമാണ് അതുകൊണ്ട് രാത്രി സമയം നമ്മൾ അനാവശ്യങ്ങൾക്കൊന്നും ചിലവഴിക്കാതെ നമ്മുടെ അത്യാവശ്യം ഉറക്കൊഴിച്ച് ബാക്കിയുള്ള സമയങ്ങൾ നിസ്കരിക്കാനും ഖുർആാനോദാനും നിക്ര ചെല്ലാനും സ്വലാത്ത് ചെല്ലാനും നല്ല നല്ല കാര്യങ്ങളിൽ പ്രത്യേകിച്ച് തറാബി നിസ്കാരത്തിലും എല്ലാം ഉപയോഗപ്പെടുത്തണം എന്ന് പ്രത്യേകമായി പറയുന്നു റമദാനിൽ വളരെ പുണ്യമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഏത്തിക്കാഫിരിക്കുക എന്നത് ഏത്തിക്കാഫ് എന്നത് പള്ളിയിൽ പോയി കൂടുന്നതിനാണ് ഏത്തിക്കാഫ് എന്ന് പറയുന്നത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഭവനത്തിൽ അടിമ പോയി കൂടുക രാജാവിൻ്റെ കൊട്ടാരത്തിൽ ചെന്ന് കൂടി എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ പടച്ചവൻ്റെ വീട്ടിൽ പോയി കൂടുക എന്തിന് അള്ളാഹുവിൻ്റെ കാരുണ്യം വാങ്ങാൻ പള്ളിയിലേക്ക് കയറുമ്പോൾ വലത്തേക്കാൾ എടുത്തു വെക്കണം ബിസ്മില്ല റഹ്മാൻ റഹീം എന്ന് ചൊല്ലണം അള്ളാഹു മുസല്ലി വസ്ല്ലം അല സീദിന മുഹമ്മദ് അല സീന മുഹമ്മദ് നബിസ്ലാഹി സങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൻ്റെയും മേൽ സലാത്ത് സലാം ചൊല്ലണം എവിടെ സലാത്ത് ചെല്ലുമ്പോൾ സലാം ചൊല്ലൽ പ്രത്യേകം സുന്നത്താണ് നിസ്കാരത്തിലെ സലാത്തിൽ സലാമില്ലാത്തത് അത്തഹിയാത്തിൽ ആദ്യം സലാം സലാം അലിക്ക യുഹ് നബി എന്ന് ചൊല്ലിപ്പോയതുകൊണ്ടാണ് ഏതായിരുന്നാലും സലാത്തുകൾ സുന്നത്തിൻ്റെ അള്ളാഹു മഫ്താഹലി അബുവാബ് റഹ്മതി നിൻ്റെ അനുഗ്രഹത്തിൻ്റെ കവാടങ്ങൾ എനിക്ക് തുറന്നു തരണേ എന്ന് അള്ളാഹുണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കൽ സുന്നത്തുണ്ട് പള്ളിയിൽ കയറിയാൽ ഞാൻ പള്ളിയിൽ എത്തിക്കാഫിനെ കരുതി എന്ന് നീയത്ത് ചെയ്യണം നീയത്ത് ചെയ്യാതെ ഒരു അമലിനും പ്രതിഫലം കിട്ടുകയില്ലല്ലോ അപ്പം ഞാൻ പള്ളിയിൽ താമസിക്കലിനെ കരുതി എന്നർത്ഥം പള്ളിയിൽ കൂടാൻ കരുതി ഏതാണ് എത്തിക്കാഫിനെ കരുതാവുന്നത് എത്തിക്കാഫി ഇരിക്കുക എന്നാണ് നമ്മൾ സാധാരണ പറയുക അതൊരു പ്രയോഗമാണ് നിന്നാലും കിടന്നാലും നടന്നാലും ഒക്കെ പള്ളിയിൽ കൂടിയാൽ പള്ളിയിൽ വന്ന് കൂടിയാൽ അത് എത്തിക്കാഫാവും ഇരിക്കണം എന്നില്ല അതിന് ഒരു പ്രയോഗമാണ് നമ്മൾ സാധാരണ പട്ടിണി കിടക്കുക എന്ന് പറയാറ് അതേസമയത്ത് ഒരാൾ രാത്രിയിൽ തീരെ കിടന്നിട്ടില്ല അയാളൊന്നും ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ അയാൾ പട്ടിണി നിന്നു അല്ലെ പത്തിന് പട്ടിണി ഇരുന്നു എന്ന് പറയലില്ല പട്ടിണി കിടന്നു എന്നേ പറയാം അതുപോലെ പറയുന്നതാണ് എത്തിക്കാഫി ഇരിക്കുക എന്ന പ്രയോഗം അപ്പോൾ പള്ളിയിൽ ചെന്ന് കൂടുന്നതിനാണ് എത്തിക്കാഫ് എന്ന് പറയുന്നത് വലിയ പുണ്യമുള്ള അമലാണ് എത്തിക്കാഫ് നിർവഹിക്കുമ്പോൾ നോമ്പുണ്ടാകണം എന്ന് പറഞ്ഞ ചില പണ്ഡിതന്മാരുണ്ട് നമ്മുടെ മധുഹബിൽ നോമ്പില്ലെങ്കിലും എത്തിക്കാഫ് സഹിയാകും ശരിയാകും രാത്രി സമയത്ത് എത്തിക്കാഫ് ഇരിക്കുമല്ലോ അപ്പോൾ നോമ്പ് എന്തായാലും ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ അപ്പോൾ ഏതായിരുന്നാലും എത്തിക്കാഫ് ഇരിക്കും എന്നത് വലിയൊരു പുണ്യമാണ് ആ പുണ്യം ചെയ്യുന്നത് റമദാനിൽ പ്രത്യേകിച്ചും നബിസ്വല്ലാഹ് സമയങ്ങളിൽ എത്തിക്കാഫ് ഇരുന്നിട്ടുണ്ട് അവസാനത്തെ പത്തിൽ പൂർണ്ണമായും എത്തിക്കാഫ് ഇരിക്കാൻ വേണ്ടി നിമിത്തങ്ങൾ സമയം കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്
ലിറ്റി കാഫേരിക്കൽ പ്രത്യേകം സുന്നത്തുണ്ട് മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട സുന്നത്താണ് നമ്മൾ മുമ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നോമ്പ് ഉള്ളവരെ നോമ്പ് തുറപ്പിക്കുക എന്നത് മറ്റൊരു വലിയ സുന്നത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ധർമ്മം വർദ്ധിപ്പിക്കുക എന്നതാണ് ഇൻഷാല്ല നമുക്കതിനെ സംബന്ധിച്ച് അടുത്ത ദിവസം സംസാരിക്കാം ജക്കാത്ത് റമദാനിൽ കൊടുക്കണം അങ്ങനെ പ്രത്യേകമായി ഇല്ല ജക്കാത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് കൊല്ലം തികയുമ്പോഴാണ് കൊല്ലം തികഞ്ഞത് റബി ലെവലാണെങ്കിൽ റബി ലെവൽ കൊടുക്കണം മെഹ്റത്തിലാണെങ്കിൽ മെഹ്റത്ത് കൊടുക്കണം പക്ഷേ ആളുകൾ പലരും റമദാനിൽ ജക്കാത്ത് കൊടുക്കുന്ന പതിവുണ്ട് ഏതായിരുന്നാലും ജക്കാത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് നിർബന്ധമായ കടപ്പാടാണ് നിർബന്ധമായും വീട്ടണം അതിന് പുറമെ ധർമ്മം ധാരാളമായി ചെയ്യേണ്ട സമയമാണ് പരിശുദ്ധ റമദാൻ ഇൻഷാല്ല രണ്ട് ധർമ്മങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് നമുക്ക് പിന്നീട് സംസാരിക്കാം എന്നുണർത്തി ഇപ്പോൾ വാക്കുകൾ നിർത്തുന്നു അർഹമു റഹ്മിനായ റബ്ബെ ഞങ്ങളെല്ലാവരെയും നിസ്സാലിഹ്യങ്ങളിൽപ്പെടുത്തണം റഹ്മാനെ ഞങ്ങൾ മരണപ്പെട്ടു പോയ മുഴുവൻ ആളുകൾക്ക് നിസ്വർഗം കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ ഞങ്ങളുടെ സ്ഥാപനങ്ങളെ അകമഴിഞ്ഞ് സഹായിക്കുന്ന മോഹിനിയങ്ങൾ അള്ളാഹു ഈ വർഷം ഇവിടെ നിന്ന് എവിടെയും പോകാൻ കഴിയാതെ ഇവിടെ തന്നെ കുടുങ്ങിപ്പോയ ഈ വർഷം ഞങ്ങളുടെ സ്ഥാപനങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് നടത്തിക്കൊണ്ടു പോകേണ്ടത് എന്ന് മനസ്സിലാകാത്ത ഈ സമയത്ത് പലരും അക്കൗണ്ട് നമ്പറിൽ ചോദിച്ച് വാങ്ങി സംഖ്യകൾ അക്കൗണ്ടിൽ ഇട്ടു തരുന്നവരുണ്ട് അതുപോലെ വിളിച്ച് ഏൽപ്പിക്കുന്നവരുണ്ട് അതിന് എല്ലാം നീ അർഹമായ പ്രതിഫലം നൽകണം റഹ്മാനെ അവർക്കും ഞങ്ങൾക്കും നീ സ്വർഗം തരണം റഹ്മാനെ ഏത് പ്രയാസങ്ങൾ കച്ചവടങ്ങളിലോ ജോലികളിലോ കുടുംബത്തിലോ ആരോഗ്യത്തിലോ എവിടെ എന്ത് പ്രശ്നം മാനസികമോ ശാരീരികമായോ സാമ്പത്തികമായോ ഉണ്ടെങ്കിൽ നീ അത് തീർത്തു കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ അവസാനം ഞങ്ങളെല്ലാവരെയും ആക്കിബത്ത് നന്നാക്കി മരിപ്പിച്ച് സാലിഹ്യങ്ങളെ കൂടെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടണം റഹ്മാനെ ആർക്ക് എന്ത് രോഗമുണ്ടോ പ്രത്യേകിച്ചും കോവിഡ് ബാധിച്ച ഏത് മിനിയങ്ങളുണ്ടോ ആർക്ക് പോസിറ്റീവായി മനസ്സ് ക്ഷമിക്കുന്നുണ്ടോ എല്ലാം നീ വളരെ പെട്ടെന്ന് സുഖപ്പെടുത്തി കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ കുടുങ്ങിപ്പോയവർ മുഴുവൻ നീ സലാമത്താക്കണം റഹ്മാനെ റബ്ബന തഖബ്ബൽ മിന്ന അന്ന കാന്ത സമീഅൽ അലീം വതുബ് അലൈന അന്ന കാന്ത തവ്വാബുർ റഹീം ആമീൻ ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമുർ റഹീം വസല്ലല്ലാഹു